Herzlich Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Franz Josef Stoiber. Heute setze ich die Reihe der Halleluja-Intonationen fort. Der Halleluja-Intonationen, die Sie dann in Ihrem Orgelspiel im Gottesdienst verwenden können. Eine eher vokal gehaltene Intonation zum Halleluja 175.1, indem ich das erste Motiv sequenziere, und zwar von F nach C, dann in den Molltonarten, D-Moll, A-Moll und am Schluss das äh, zweite Motiv des Halleluja. Das Pedal setzt dabei nur Akzente. Solo-Stimme ist registriert mit einem Cornet fünffach. Nun zum ähm, Halleluja 175.2. Hier benutze ich wieder äh, Akkordmixturen und eine ostinate Bewegung. Und alles ist entwickelt aus dem, aus dem äh, ersten Motiv des Halleluja. Ähm, Sie kennen ja, das ist das berühmte Oster-Halleluja. Mixturen und zwar real, also in Dur. Das wäre dann auf dem F, das ist die große Terz von Des-Dur, G, S-Dur, F-Dur. Und dann als Ostinato-Figur genau diese drei Töne und das Pedal zitiert auch das Anfangsmotiv des Halleluja. Das könnte dann so sein. Auch in der nächsten Intonation zum Halleluja 175.3 benutze ich wieder Akkordmixturen und zwar den Dreiklang in Weiterlage gesetzt und greife vor allem den Rhythmus auf dazu. Das klingt dann folgendermaßen. Anfang, geht die Oktavlage und verschiebe das wieder. Gell? Haben Sie da keine Angst vor Quinten und so weiter, das in dieser Technik natürlich äh, erwünscht. Also am Anfang diese Dreiklangsmixturen, dann in den Takt 3 und 4, Sechsterkordmixturen. Und dann kommt der Satz, wieder begleitet Mix Mixturen. Also, und dann ein quintfälliger Abschluss. Und dann nochmal im Pedal das Anfangsmotiv. Im Zusammenhang. Intonation zum Halleluja 175.4 benutzt jetzt wieder ein äh, Ostinato, das Ganze jetzt in festlicher Manier. Ähm, es ist ja ein mixolytisches, mixolytischer Modus. 
äh, D mixolydisch mit einem Kreuzzug und ich benutze das mixolydische Pendel D C D also das C häufig gesetzt als Major 7 also mit der großen Septime Und im Pedal anfangs nur Akzente, dann kommt immer mehr die Motivik des Halleluja raus. Und am Ende dann im Pedal. Das könnte dann so klingen. In meiner letzten Intonation zum Halleluja 175.6 benutze ich eine Einleitung, die dieses Siciliano-Motiv aufgreift. Und dann ein sehr farbiger Satz, in dem ich überwiegend 2, 5, 1 Kadenzen benutze und die meistens erweitert zur 6, 2, 5, 1. Schauen Sie in die anderen Videos, wo ich da darauf schon eingehe, auf die 2, 5 und dann oft eben die 5, äh, die 2 doppeldominantisch gesetzt, also in, auch in Dur, sodass hier sehr farbige Klänge zustande kommen. Neben der Septim benutze ich auch die None. Ich werde auf in einem weiteren Video später einmal näher auf diese farbige, prächtige Harmonik eingehen. Bevor ich nun diese Intonation zum Halleluja spiele, möchte ich auch einmal mich bedanken, dass Sie meine Videos äh, so gern schauen und auch, dass Ihnen meine Videos solche Freude bereiten. Ähm, Bitte, wenn Sie Freunde haben, die auch Orgel spielen oder auch Klavier und an solchen Dingen, vor allem der Harmonik, interessiert sind, empfehlen Sie gerne meine Videos weiter. Bis zum nächsten Mal.